ఆక్వా రైతులను ఆదుకునేందుకు మెరుగైన ప్రణాళికలు రచించాలని ఆక్వా రైతాంగాన్ని ఆదుకునేందుకు ప్రభుత్వం మరియు వ్యవసాయ మంత్రి సానుకూల నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారని వారిని ఆదుకునేందుకు మెరుగైన ప్రణాళికలు రూపొందించాలని అమలాపురం పార్లమెంటరీ పార్టీ వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకుడు మాజీ ఎమ్మెల్యే తోటా త్రిమూర్తులు విలేకరులతో సమావేశంలో మాట్లాడారు పార్లమెంటరీ పార్టీ వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకుడు మాజీ ఎమ్మెల్యే తోట త్రిమూర్తులు మాట్లాడుతూ వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి కన్నబాబు మత్స్యకార శాఖ మంత్రి మోపిదేవి వెంకటరమణలు ప్రస్తుతం ఆక్వా రైతులు పండించిన రొయ్యలు పట్టుబడికి సిద్ధంగా ఉన్నాయని అయితే కరోనా వైరస్ కారణంగా దేశం అంతా లాక్డౌన్ ఉండడం అలాగే ఇతర దేశాలకు ఎగుమతులు నిలిచిపోవడంతో ఆక్వా రైతులు దిక్కుతోచని స్థితిలో ఉన్నారని లాక్డౌన్ కారణంగా పేదలు అందరినీ ఆదుకునేందుకు ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఉచిత బియ్యం కందిపప్పు అందించారని అలాగే త్వరలో ఆయా లబ్ధిదారులకు అకౌంట్లలో నగదు కూడా జమ చేస్తారని ఆయన అన్నారు ఈవేళ ఈ లాక్డౌన్ ప్రకటించిన తర్వాత ఎవరింటికి వాళ్ళు పరిమితం అయ్యారు ఏ విధమైనటువంటి కూల్పాలు గది వెళ్ళేటువంటి పరిస్థితి లేదు వేరే పరిశ్రమలకు కానీ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మన ముందు ఒక పెద్ద సవాల్ ఉంది ఎందుకంటే రైతులందరూ ధాన్యాలకు చేతికి వచ్చేస్తున్నాయి దీనికంటే భయంకరమైనటువంటి విషయం ఆక్వారంగం ఇప్పుడు రెండవ పంటగా ఉన్నటువంటి ఈ ఆక్వాకల్చర్ ఏదైతే ఉందో రొయ్యుల సాగు ఏదైతే ఉందో ఈ రొయ్యులు పండించుకున్నటువంటి రైతులందరూ కూడా అందరికీ పంట చేతికి వచ్చేటువంటి టైం ఇది ఈ టైంలో ఈ కరోనా వ్యాధి రావటం ఫ్యాక్టరీలన్నీ కూడా లాక్డౌన్లో ఉంటాం పరిశ్రమలన్నీ దీన్ని ఎదుర్కోవటం కోసం ప్రత్యేకమైనటువంటి సమావేశం ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా తీసుకుని మరి ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ మంత్రిగా ఉన్నటువంటి కన్నబాబు గారు కానీ లేకపోతే అదేవిధంగా మరి మోపదేవి వెంకటరమణ గారు కానీ వాళ్ళందరితో ఒక మీటింగ్ పెట్టి ముఖ్యమంత్రి గారు కొన్ని ఆదేశాలు ఇవ్వటం జరిగింది ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా రొయ్యలు కొనేటువంటి సాగు చేసేటువంటి రైతులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఉభయ గోదావరి జిల్లాల్లో కానీ కృష్ణా జిల్లా కానీ కోస్టల్ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి రైతు ఎవరో కూడా నష్టపోవడానికి వీలులేదు అన్ని విధాలుగానే కూడా వాళ్ళని ఆదుకోవాలనేటువంటిది ఆదేశాలు ఇచ్చారు ఆదేశాలు ఇవ్వటం జరిగింది తప్పితే దాన్ని పూర్తి స్థాయిలో కింద వరకు అమలు జరిగేటువంటి విధానంలో మాత్రం కొంత జాప్యం అనేటువంటిది జరుగుతుంది దానికి నిన్న మొన్న కూడా ఈ మన కన్నబాబు గారు కూడా దేవి సీ ఫుడ్స్ వాళ్ళతోటి అలాగే ఈ నక్కింటి వాళ్ళతోటి మరి ఎఫ్ఎస్ కంపెనీ రాఘవరాజు గారితో వీళ్ళందరితో కంపెనీలు వాళ్ళందరితోటి కూడా మాట్లాడే కంపెనీలు కూడా విజిట్ చేసి కలెక్టర్ కానీ ఈయన కానీ విజిట్ చేసి వాళ్ళ కెపాసిటీ ఎంత ఉందో వాళ్ళు ఎంత ఖరీదు చేశారనేటువంటిది కూడా అడగటం జరిగింది ఇప్పటివరకు